Good evening, everyone. How are you tonight? Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, Carla. Welcome everybody to your class. Um, queremos arreglar la situación de la tarea. A ver, cuéntenos, Iris, ¿logró resolver? Me. Sí. Ok. No, teacher. Llegué hasta la una de la madrugada y nada. Ay, sí, yo también por ahí, por esa hora, vea, le escribí. Ay, no, qué pena. Mire, este, ¿podría compartirnos su pantalla? En esa tarea. Vamos a ver, permítanme. A ver. O, o, si, o si prefiere Iris, nos quedamos un ratito después de la clase y lo vemos. Ah, eh, en el sí. Sí, sí, está bien. Está bien. Sí, porque no, bueno. No, no pude. bueno, así más tranquila lo hacemos después de la clase, ¿verdad? Para ver que sí, todo sure. esté bien. Yeah. Sorry, That's... teacher. Dígame no quién. No sé si están hablando de una tarea, de las tareas. Sí, sí, de las tareas estamos Pero hablando. Yo hay, hay una que no la he podido hacer realmente. Dígame cuál es. Eh, la de Going To, la número 17. Ok, eh, ¿en todas o solo en una? No, la he ensayado de varias formas y todas me salen mal. Ok, esa fue la de ayer, ¿verdad? Sí. Ok, vale. En esa lo que tiene que poner es la, eh, lo que completa la oración. Ok. Uh, Ajá, lo que completa la oración, excepto en la número cuatro. En la uh -huh. número cuatro sí definitivamente tiene que poner eh, el sujeto. La oración completa. Exacto. Okay. Estela, ¿lo tiene usted a la mano para que nos lo pudiera compartir? Yo lo tengo a, eh, un poco ah, más próximo. Ok, hágame el favor de, el, entonces. En el, que, en el que tenía problema yo. Exacto, ajá, en la número 17. Pero nos va a ayudar Carla María, vamos a ver. Compártamela por ahí, aunque ahí está Estela también. Ok. Eh, pero no me deja. No la deja, parte. ¿verdad? Ahí fui yo la del. Ahí está, hoy sí. Ok. Ah, pero espérame que ya iba. Ajá, en la 17. Ahí está. Ahí está. Mm, y yo ponía la oración completa. Ah, por eso no le daba, pero está bien, ¿verdad? Eh, es de probar Estoy de todas las maneras. Ok. Exactamente. Entonces, y la 4, ahí... ¿qué es la que hay que poner? Yo, ajá, yo las ponía completas hasta el punto, decía yo, quizás por ah, eso me las ponía mal. Ok, no, pero es esa situación que la número cuatro es la única donde tiene que poner es el solo sujeto. el verbo be, going to, y el verbo en, en su Exactamente, forma Exactamente, okay. sí. Thanks. Ok. Gracias, thanks, Gracias, Carla. Carla. Okay. ok. Vamos bien, chicos, con todo. Jóvenes aún, nos decían a nosotros por allá. Jóvenes aún, sí, siempre, pues, es que no envejecemos, definitivamente, ¿no? <laughs> okay, people, just let me call the roll because we have to start now. Uh, please turn on your cameras and say present when you hear your name, okay? There we go. So, first one is uh, Carolibe Chavez Reyes. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Ok, thank you, Delmi. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present. Ok. Guadalupe Yamilet Salazar Aguilar. 
Present teacher. Okay, thank you. Es de Aguilar, ¿verdad? Okay. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Dianet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Voy a decir presente. Espérame. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Susana Chica de Claros. Present teacher. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Ok. María Luciana Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present teacher. Sonia Edelin Iraeta de Gómez. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lisette okay. del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, there we are. So we are going to start tonight having um, these uh, completing exercises, okay? Because we want to practice be going to, how to use it. The important part here is that we need to know when to use is, are, um, right? Because that's the important part, the to be verb as an auxiliary verb. Going to doesn't change in any pronoun. The verb is in the base form, so it doesn't change in any pronoun. So what's changing is the to be verb form, okay? Entonces, hablando del be going to, lo importante es saber utilizar bien, bien el verbo to be, el verbo be. ¿Por qué? Porque ese es el que va cambiando y cambia de acuerdo a los pronombres personales o a los sujetos, ¿verdad? Si es singular, si es plural, ¿verdad? Sabemos is, am, are, entonces eso es lo que cambia. Y el orden que se usa en tanto en positivas, negativas, afirma, eh, perdón, e interrogativas, tanto de direct questions como de preguntas de información con WH, el orden que se sigue es exactamente igual como cuando aprendimos a hacer preguntas de el B, ¿ok? Entonces, vamos a ir a hacer unos ejercicios. Ahorita les voy a pasar un link para que vayamos a ese pequeño ejercicio para aprender a poner la forma del verbo B que corresponde, ¿ok? Vamos para allá. Let's remember that be going to is to talk about future plans, right? To talk about future plans. Not only on traveling, but for traveling is very useful, okay? Entonces, vamos a hacer este link aquí por el chat, se los paso ahorita. Y vamos a ver, ahí está. Vamos todos a ese sitio. Vamos a ir a hacer ese pequeño ejercicio. Este ejercicio consiste en que usted va a elegir cuál forma del verbo be le corresponde. ¿Ok?
um, the equation. Mm -hmm. Tell me. Me sale en español. Es así. No, it is not in Spanish. It's in English. Váyanse así en cualquier parte del blanca y póngale translate. Uh, con el clic eh, derecho sería. Mm -hmm. Clic izquierdo, ¿verdad? Clic, izquierdo. clic derecho y le doy, tra pero dice traducir a español. No, no, ahí donde dice language, abajo tiene que decir, ahí en ese pedacito donde le dice traducir, tiene que darle la opción para que lo traduzca a inglés. Es porque así tiene usted su, su máquina mm. en español. Ajá. ¿Ya le dio? No, no lo encuentro. Ok, a mí sí me sale traducir a English. Um, sí, vale. Sherry, solo es un ejercicio, le damos un dice more exercise. Ay, le gustan los ejercicios, Julie, me gusta es que eso. Acá Muy bien. no sé. Eh, vamos a hacer otro más, Julie, hagamos este ahorita. Ahorita esto está en español, tiene toda la razón, pero ahí mismo en este, uh, permítanme entrar, a ver. Pásenme el control. Vamos a ver si desde aquí se lo podemos cambiar. O dele el clic derecho para ver qué sale. Ajá, ahí donde dice traducir a español, póngale de regreso ahí mismo. ¿Mm? Ahí, ahí eso. Ok, gracias. Vayan. Ok, people. Uh -huh. No, Yuli, okay. ahorita lo vamos a, a, a estudiar un poquito esto. Ustedes me van a, a decir. Uh, cuando usted le dio ahí en check answers, ¿qué le dio, Yulisa? 99%. Ok, tómele un screenshot y lo manda. A ver todos. Todos el screenshot para ver en el WhatsApp o, o como puedan enviarlo, ¿verdad? Pero en el WhatsApp. Ahora, para que ahora. quede, quiero ver cómo han trabajado eso. Hello, Iris. Ya terminé, pero ¿qué, qué le hago? Eh, Abajo dice check answers. Okay. Check answers. Uh -huh. No, teacher, solo dice check. Y de ahí dice... Ok, more. check. Okay. Check. Uh -huh. Use. 80 me dice. Esa es la captura que quiere. Exactly. That one. ¿A dónde, mm -hmm. lo, ¿a dónde lo colocamos, teacher? Eh, me manda el screenshot al WhatsApp. Ok. Y platiquemos sí, un no me... poquito. Perdón, Yuli. <risa> ya no me sale como me fui y le, fui, le di more, more, este, more exercises. exercises. Ajá, sí. Yo sé que a usted le gustan los ejercicios. Qué bueno, me alegra. Pero este, íbamos a platicar un poquito acerca de eso para que quede claro el uso, ¿verdad? De el verbo to be en esa estructura para usar futuros, ¿verdad? Para hablar del futuro. Pero ya no puedo tomar el discretion. Ok. No me da no, la opción ya. No problem. No Entonces, me sale. Va ese de regreso al chat y, se, y hace clic en el, en el link. A ver. Sí, Bien. le va a salir así, exacto, le va a salir como que no lo ha hecho ahorita. Ok. Bien, entonces. Uh, Teacher, I'm sorry. Tell me, Stella. I, I have a problem with my inter and I don't have the exercise that you are doing. Ok, one second. I will, I will resend the, the link, ok, by the chat. You may go by the chat. Okay, there it goes. Did everybody finish? Okay, here we go. Let's see. Mm -hmm. Thank you very much. Yeah, great. Really set.
Uh -huh. Uh -huh. Okay. We are going to travel, okay? Correct. For plural, let's remember, are going to, okay? For singular, is going to. If it is, I am going to, okay? There we go. Por ahí alguien puso, it are going to rain. Mm -mm. Is it is. It is going to rain. Okay. Okay. Bien, ahorita voy a enviar otro link. Este otro link es en forma negativa. Vamos a ver. Acuérdense que ayer conjugamos el verbo to be tanto en positivo como en negativo para recordarlo. Entonces, ahorita vamos a practicar la forma negativa de be going to, que sería isn't going to aren't going to, and I'm not, or mm, not, right? With the apostrophe. So now I'm sending the negative. Go ahead. Okay, Jessica. Mm -hmm. Okay, Sonia, very good. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. I am going to put correct. Okay, Marielos. Bien, ahora todos yendo a hacer el ejercicio negativo, ¿verdad? Todas las, las formas negativas. Vamos a ver. Y ahí yo le doy next, teacher. Next question, sí. Este otro hay que hacer screen. Es no. al final creo que no le da, ¿verdad? No le da calificación, o sí le dio calificación. Dice twice 15, score 15. Ok, then. Uh -huh. Como no, mándemela, por favor, okay. the screenshot. Uh -huh.
Okay, people. Great. Teacher, termina hasta donde dice no more question. Uh, it's a yes, no more questions. And then you go, you scroll down and you will see 14 score or 15 score. Ahí se le va a tomar screenshot. Okay. Okay. Very good. Okay, guys, do you have any question about how to structure uh, statements with be going to? Is there any question? De lo que vieron ahí ahorita en esos ejercicios, ¿tienen alguna pregunta? Do you have questions? No, teacher. For me, it is clear. Okay, thank you very much. Just to complete or in order to cover all the material in our manuals, let's go to the manual and let's uh, complete this exercise. Let's remember that we know now how to uh, structure a WH question, right? So here we have to order the words to create sentences and questions about scheduled activities. Acuérdense que son planes, ¿verdad? For example, if you are going to travel, uh, then you're going to say, uh, when are you going to travel, right? When are you going to travel? What are you going to do? in Pennsylvania, right? Uh, when are you going to arrive to New York? Okay. Uh, when are you, sure. are uh, you going? Ex excuse me, what's, what the page? Uh, it's page 42. Okay, thank you. Page 42. Mm -hmm. So we have to order these words, okay? Creating uh, these sentences, but it's scrambled. Okay, the words are scrambled. Están así como revueltas, ¿verdad? Las palabras. Entonces, tenemos que ponerlas en orden para crear una oración o una pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Let's read example number one. Lucia, please read the example. Permítame. Ah. Ahorita. Um, ordenarla, ¿verdad? Eh, no, solo leer el, el ejemplo. Ah, el ejemplo. Um, number one. When are you going to arrive to Dallas? Correct. Ahora pongamos la entonación de pregunta, ¿verdad? La entonación de pregunta sería, mm. when are you going to arrive to Dallas, right? Yeah. Vamos a ver otra vez, Lucía. Léamelo ya con entonación de pregunta. When are you going to arrive to Dallas? Thank you very much. Okay, people. So la, now let's order number two. Let's order number two. You are. You are. Are going to. Make going to a reservation mm. for the conference. You are going to make going to a make a reservation for conference. Conference room. 
¿Dónde va a estar con? No te vas a sentir mal. No, mira, te se nota que él es el que le ha dado piso con Now let's read number three. Let's put it in order. I am going to. I am going to request week. I am going to. I am going to. No es. You are. Wake up. No es. You are. Ah, en este caso. Es I'm. O sea, ahorita solo la estamos poniendo en orden las palabras uh -huh. que nos están dando, Carla. Ah, es number three, I ¿verdad? It's I'm number three, going. yes. Ah, es que estaba leyendo la dos. Ok. I'm, I'm going, going to wake up. Wake up. Wake up. For. Four five five p.m. Request. 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 Wake up. Uh -huh. A ver. I'm going to request what? Mm. For, 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 for wake up. Um, what, for wake, wake up. up. Oh. 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 I'm going to request a a. Uh -huh. uh -huh. Wake up. Uh, wake up. 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 Miss Tursis. Miss Tursis. Is going. Is going to. to check is out. Check is out. going to. Tomorrow. Check out. Tomorrow. Check out. Tomorrow. Check out. Tomorrow. 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 Okay. Mm -hmm. Number five. Mm -hmm. Digo, digo, tú. Que hoy no va a copiar las casas en el libro. Solo va a contestar lo que dice. Ah, dice lo que tiene que hacer entonces. Yo pensé que hacen eso. Dije, por eso le iba a poder ayudar. Solo que no hay el libro. Confirm. Okay, each one. Uh, that is going to participate, please activate your own audio, okay? Because there is a lot of interference, right? Okay. Uh -huh. so, going to... Mm -hmm. Number five. A ver, acordémonos, si es una oración, comienza con un sujeto. Si es una pregunta, comienza con el verbo to be o con una... WH word or phrase, right? <laughs> What's the your conference? Mm -hmm. the, the conference. I say meeting. Otra vez, vamos a ver. Uh, Lisa dice the conference. Será the conference the mm -hmm. subject? I think steam. No. Maintenance. Maintenance team. Maintenance team. Maintenance team. Going to. Y el verbo to be. Is. Is going to. Is going to. To attend. To attend the conference, conference on October 10th. Conference. Mm -hmm. Mm -hmm. Is going to attend the conference. The conference. 
A conference on October. October 10th. Ok, y me falta the, ¿verdad? Entonces, the iría acá. The maintenance, right? The maintenance team is going to attend a conference on October the 10th. Ok. Are we okay with this? Everybody agrees? Let's try number six. Miss Diaz is going to, going to need a long smoking room. A long smoking room. Miss Diaz is going to need a long smoking room. I need long and smoking room. Okay, great. Great. There it is. Um, si lo queremos convertir en pregunta, okay. En pregunta, por ejemplo, la número dos, ¿cómo quedaría en pregunta? Vamos a ver. Okay, there you are. So let's remember that when we are, uh, we want to request or we want to express, uh, we want to request some information, asking questions or uh, like, expecting to have a yes, no answer, we just change the order and we write the to be verb at the beginning of the question. For example, are you going to make a reservation for the conference, for a conference room, right? Okay. Here we go. <clears throat> Let me go to the next part. Did you have any question about um, that exercise? Alguien tenía alguna pregunta acerca de ese ejercicio? Okay, then we are going to start with the new topic for tonight. Today we are, oh my God, this is the conference number 18, right? Oh, I feel like, oh, we are almost at the end of the course, everybody. Aren't you excited? Aren't you excited? No están emocionados que ya estamos al filito, ya. Estamos en la media conference number 18. Oh, wow. Wow. Okay, here we go. We're going to start with this. T tonight, we're going to um, take in consideration how to use imperatives. Do you remember what imperatives are? ¿Alguien recuerda que son los imperativos? What imperatives are? ¿Alguien recuerda que son los imperativos? Direct orders. It's like uh, another an orders. <laughs> okay, great. Thank you, Estela. Uh -huh. I'm sorry. No, thank you, thank you, thank you, Estela. Orders, direct orders, and instructions, right? Um, guidelines. Also, they are imperatives. Son oraciones que no tienen un sujeto. ¿Verdad? Y que son una orden directa. How to use imperatives. 
Hiperativos no son siempre malos. Nosotros decimos, a veces solo dando órdenes. No, no, no. No nos referimos ahorita en esta clase a ese tipo de órdenes, ¿verdad? Sino que indicaciones, instructions, ¿ok? Directions. That's what we are going to learn tonight. So um, we are going to try to achieve some vocabulary to um, make sentences or giving directions how to get a place, uh, maybe near your workplaces, maybe a place where you want to travel, okay? So we are going to use the imperatives in that context, okay? Today is the video conference number 18, and it is February the 17th of 2022. So let's see, because tonight we are going to practice a dialogue. We are going to explain shortly about imperatives, and then we are going to have some role plays, okay? But first, let's go and let's uh, check what's the objective. What's our goal tonight? Our goal tonight is that you will be able to use imperatives to give directions to others, to get to important sites in your city, okay? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a ver. Jorge, please read the objective. Uh, the class will be able to use the imperative to give direction to other to care the two important city in, the, in their city. Okay, thank you very much. Really? Yes, thank you. Now, let's take a look on the image we have right now there, this image. What is this? Can you tell me what is this? Is direction. Okay. The Google. <laughs> Google Maps, yeah, yeah, Google Maps. Okay, <laughs> yes, it is. It's a map where we can visualize where the places are located, right? Where the places are located. So for example, what is the place we want to get uh, in that specific map? Paseo El Carmen. Okay, yes, Paseo El Carmen. Does anyone here know where Paseo El Carmen is? ¿Alguien sabe dónde queda el Paseo El Carmen? Yes. Okay. Have you ever been there? ¿Han estado por ahí? ¿Han visitado ese lugar? Have you ever been there? Yes. Okay. Yes. Do you like Paseo El Carmen? Yes, I like. Yes. Okay. I like. Okay. What can you find in Paseo El Carmen? Coffees, food. Okay. Mm -hmm. Drinks. Like coffee shops or bakeries, exa uh, uh, for example, do you, do you know any name of a bakery? The restaurant. The... Oh, restaurants, uh-huh. Lisette, you said something? Yes. Sorry? What did you say? Uh, what can you, you find in Paseo El Carmen? Um, restaurant and restaurant. food. Food, yeah. On the street, we can buy some food too, right? They uh, have places where um, they are uh, temporary, right? Uh, okay, guys. Now, let's think about, is there any pharmacy or any drugstore in Paseo El Carmen? Yes. No, in, yes. Yes, I, I remember. I remember. Yes. At Paseo El Carmen or near? Mm. Near. Near? Okay, well, you, you shall tell me where it is, okay? <laughs> Now, let's think about, is there a bank near Paseo El Carmen? Yes. Okay. Yes, in front to the... Uh, in the I, same street. I forget the word. The Iglesia, I don't remember the, the name. Church. Though. Church. Okay, the church. Okay. Uh, it's in front of the church, El Carmen. Okay, so uh, we say that we can find a bank right in front of El Carmen Church. 
okay? In front of, in front of. So we want to know those prepositions, how to express the location of these places, okay? So that's our goal tonight. So let's go and see this, okay? This is um, some vocabulary that we are going to use. For example, street, what is a street? Do you know what a street is? Street. Where the cars go, right? <laughs> yeah, donde van los carros, right? Or you may walk on streets. Uh, avenue, uh, avenue, uh, avenue. Do you know what this avenue is? Avenida. Avenida. Yes, <laughs> avenida, excellent. Block. Block cuadra. Cuadra. Yeah. Cuadra. Roundabout. 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 Aquí en El Salvador, nosotros sí tenemos eso. Tenemos en todos lados. Redondeles. Yes. Redondeles. Roundabout. Traffic light. Do you know what is traffic light? Yes, yes, it has the colors, right? The colors, green, red, and yellow. Mm. Luego tenemos los puntos cardinales, que serían east, west, north, and south. East, west, north, and south. Miren, a nosotros los salvadoreños, y máxime a las mujeres, nos cuesta mucho ubicarnos hacia el poniente, el oriente y que cruce a la derecha y cruzamos a la izquierda. O sea, realmente así nos pasa. Son especiales las mujeres que sí realmente se ubican y tienen ese, ese tino, ¿verdad? Y los hombres se enojan, ¿verdad? Más que todos los esposos se enojan con uno porque uno no, no le atina a veces. ¿Y dónde queda? Pues le dicen a uno. <ríe> es que mira, pues sí, es que te vas, pero es así. Vaya, agarra la otra calle, la ni en español podemos muchas veces decir las direcciones. Entonces, vamos a tratar ahorita de ubicar un poco en orden los pensamientos, ¿verdad? Yo sé que aquí todos son duchos, son listos para dar direcciones. ¿Verdad que ustedes no dicen, allá cerquita de por aquí, de por allá? ¿Verdad que no? Aquí decimos las direcciones. Dos cuadras hacia el norte, ¿verdad? Dos cuadras hacia el oriente. Uh. It's difficult. It's difficult for Salvadoran people. Pero vamos a tratar de ubicarnos en eso. Ok. Vamos a ubicar un poquito el espacio. ¿Qué opinan ustedes? A ustedes, eh, las mujeres que están acá, ¿les cuesta un poquito ubicarse en las direcciones? I use yes. Google Map or Waze. Oh, great. Great. <laughs> That's the best option. Yeah. Mm -hmm. Let's I have see. problem with, with a specific direction, okay. but if someone tell me about the, uh, um, like um, in front to that uh, two block to right or whatever, okay. I think I not bad. <laughs> okay, Estela, like places of reference, okay? as a reference, but those are directions, okay? Eso es lo que conocemos como directions. The, eh, hay una cosa muy diferente, directions and addresses, okay? Para nosotros es la misma palabra. Dar direcciones para nosotros es como que le digamos exactamente la dirección y decimos, dele las señas, decimos nosotros, ¿verdad? De cómo llegar. Ah, pues las señas son directions. Las, nuestras direcciones de casas, lugares, edificios, etcétera, son addresses, ¿ok? Address. Pero, ¿cómo llegar? How you get there, instructions, how to get there, are directions, ¿ok? Muy diferente, dos palabras muy distintas. Addresses and directions. Ok. Now, let's go to, one second, let me move here. Y vamos a ver entonces cómo preguntamos por esas direcciones. How to ask for those directions. Para poder preguntar, nosotros necesitamos un vocabulario muy polite para abordar a las personas. Y muchas veces ese es como un small talk, ¿verdad? Como un small talk. Y en español llegamos, mire, y me podría decir, 
¿verdad? Entonces, o si no así, ¿verdad? mire, sh, sh, pero no vamos a decir así, sino que vamos a decir, excuse me, ¿ok? Excuse me, eso significa para llamar la atención de la persona, ¿ok? Excuse me, could you please tell me where the post office is? ¿Ok? Veamos esa pregunta. Excuse me, could you please tell me where the post office is? Y esta misma pregunta pueden usar para todos los lugares. A ver, digamos un lugar de algún, uh, digamos, podemos decir. Metro where... centro. Oh, great. Metro centro is, right? Metro centro is. Metro centro centro is. Ok. Could you please tell me where metro centro is? Yeah. Normalmente, cuando decimos el lugar exacto, okay, cuando decimos un lugar exacto, es mejor que utilicemos la segunda. La segunda, veamos cómo dice. Excuse me. How can I get to the bank? Okay. How can I get to Metro Centro? Ahí quedaría mucho mejor. Aunque se puede usar la de arriba perfectamente, pero queda mejor si usamos la de abajo. Esta de arriba la podemos usar cuando... No sabemos si existe un, uh, una farmacia, por ejemplo. No sabemos si existe por ahí una panadería, un, yeah, a bakery, a gas station. Ok, podemos utilizar así. Could you please tell me where the nearest gas station is? Ok. Ahora, esta frase, nearest, es otra palabra para nuestro vocabulario, ¿ok? Nearest es más cercana, ¿ok? Near, así, solo near, es cerca, ¿ok? It's near the uh, city hall, ¿ok? Ahora, si decimos nearest, es que necesito lo que esté más cerca, más próximo, ¿verdad? The nearest gas station is. Y bueno, ¿y cómo, cómo contestamos si nos hacen a nosotros la pregunta? Nosotros, espéreme, déjeme ver, decimos nosotros. Déjeme ver, espéreme, espéreme. Ah, pues eso es, uh, let me see, let me see. Then I am locating and processing in my brain, right? And I am like looking for the ubiquity over there, right? So we, we're going to see. Let me see. En este caso, hablábamos al principio de post office, ¿verdad? Vamos a cambiar esta para poder decir aquí the nearest gas station is next to the bank at the corner on second. Miren, están en eh, números uh -huh. ordinales, ¿verdad? Números ordinales. Second and Sun Street. A veces las calles tienen nombres. A veces las calles tienen números. Normalmente las avenidas y las calles tienen números ordinales. Los ordinales nosotros en español les ponemos femenino y masculino, ¿verdad? En inglés no le afecta. Ok, no le afecta al femenino y masculino. Si es calle o es avenida, siempre es el mismo eh, número ordinal, ¿verdad? So, at the corner on second, second, number two, right? On second and Sun Street. Son dos calles, miren. Second and Sun Street. Yeah. Veamos. Excuse me, how can I get to the bank? Ahora, tenemos por acá, miren, este es uno de los que vamos a aprender ahora. Go on, ¿ok? Go on, siga, ¿ok? Go on, siga estas dos cuadras, pase estas dos cuadras, ¿ok? Go on for two blocks. The bank is, ajá, ahora hay una ubicación. Estos se llaman locations on the left. On the left. ¿Qué otra ubicación podría ser? On the right. Oh, okay. no. On the left. On the oh, right. No. Bien. Vamos entonces a nuestro manual. Ya vimos estas dos preguntas y cómo se responden. Vamos a ir a nuestro manual. 
En nuestro manual tenemos algo muy importante también que son las prepositions of place. Bien, entonces, aquí en el chat les voy a escribir qué es lo que estamos viendo ahorita. Vocabulary para poder dar directions. Directions. Vocabulary for directions. A ver, how to give directions. ¿Qué vocabulario hemos aprendido hasta ahorita? Hemos aprendido lugares, places, and the city, right? Hemos, ¿qué es lo que, otro que necesitamos aprender en este vocabulario? Ya dijimos, uh, drugstore, restaurant, hotels, right? Pero hay otro vocabulario más, like street, yeah, avenue, what blocks. other? Blocks. Uh -huh. What uh, else? Uh, round, roundabout. Roundabout. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y ahora vamos a agregar, bueno, ya aprendimos dos. Go on, que es un imperativo, ¿verdad? Go on for two blocks. Pero aprendimos dos formas de preguntar. Estas dos formas de preguntar son muy importantes. Una, utilizando un lenguaje muy polite. Could you please tell me? Ok. Y le agregamos where. Uh -huh. Y aprendimos también how can I get. Ajá. Uh -huh. To. Sí. Y decimos el lugar. Ok, how can I get to, how can I get to, ese es el vocabulario que vamos hasta este momento, ahora en nuestro manual tenemos otro poquito de vocabulario muy necesario que son prepositions of place, but tell me guys, are you good at reading maps, are you good at reading maps, son buenos para leer mapas, para guiarse con mapas, no, oh, teacher, no, 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 not that much, right? That's no. our weakness, Salvadoran weakness. And I confess that, right? I confess and I have to accept it. Yeah, we are not good at reading maps. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder leer un mapa? Ay, no, para mí es bien terrible cuando mi esposo me dice, búscalo, 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 por favor, y me decís, él ya va manejando. Y dice, eh, este, espérame, espérame, y empiezo a buscar, es que no me sale, es que no está, no, mira, aquí no dice, <risa> right? No les pasa lo mismo, yo no me quiero sentir solita. <risa> a, mí, a mí me pasa así, teacher, a mí me pasa así en inglés cuando usted me pregunta. Oh. <risa> That's funny. Ok, bien, vamos entonces a ver en nuestro manual, on page 43, right? On page 43, um, let's go and take a look of these expressions with prepositions of place or locations. Bien, aquí en el chat les voy a escribir que dijimos que address es muy diferente de direction. Ok, directions. Muy diferentes las dos palabras. Address, remember? Ay, está mal escrita mi address. It's double D-R-E-S-S. -S. There you are. Address, address. Y tenemos directions, ¿ok? Muy diferente. Address and addresses son las que conocemos, ¿verdad? Donde eh, eh, la ubicación exacta del lugar eh, con la nomenclatura, ¿verdad? El número de casa, la colonia, el municipio. So we're going to say the house number, que lo conocemos como number en English. Then the street, the city, the avenue, ¿ok? Pero, por ejemplo, nosotros estamos esperando un delivery, ¿verdad? Nos llaman y nos dicen, mire, ahorita estoy aquí por el Super Selectos de la cuarta. Eh, ¿De aquí para dónde agarro? ¿Sí o no? Que así nos dicen. Entonces, eh, venimos nosotros y le decimos, vaya. Entonces, ahí donde está, pere, pere, va, ahí cruce en la primera esquina que encuentra. Ah, ah pues ahí cruce, pero le, va, le da para arriba, oye, va. No se va a detener, ahí hay dos cuadras para Venga arriba. Venga ese recto. 
venga ese rectecito ahí, ah, va a llegar, va, mira, ahí hay un tope, no se va a meter en esa, ¿ok? Y empezamos, ¿verdad? Esas son directions, those are directions. Para dar estas instrucciones es que vamos a utilizar este vocabulario que ahorita vamos a aprender, ¿ok? Porque... Va a llegar al <risa> Ajá. No es, ahí no es la otra. <risa> yeah, you're right. Okay, so let me share the screen with you guys. It's almost uh, nine already, but let's try to do this the best that we can. Okay. Y veamos por ahí, mira, las ubicaciones con los ejemplos que tenemos. Estas son locations, okay? Estas son locations, pero también son prepositions, okay? También son directions, ¿ok? Son para expresar dónde está ubicado algo. Son para expresar hacia dónde queda algo y qué instrucciones voy a darle. Pero también son eh, eh, preposiciones que nos indican la ubicación exacta de algo, ¿ok? Por eso se llaman prepositions of place. Vamos a ver. Let's start with the first uh, four. Next to, let's put your hands like this. My hand is next to the other hand, right? Next to, next to, right? A la par. Next to, uh -huh. yes. Even though, even though we can say next to, near, or by, okay? Hello, podemos okay. decir, ajá, podemos decir Hello. next to, okay? Podemos decir near también, aunque esté en cualquier posición acá, pero acá también es near. También puede ser by, ok, by, mm -hmm. ok, next to, you see, your hands are one right next to the other. Now, in front of, ok, in front of, this is my hand and the other hand, so this hand is in front of the other hand, right, and now, my face, my face, right, my face is right here, so my hands, are in front of my face, right? In front of my face. My hands are in front of my face. This hand is in front of this hand. Entonces, veamos en la calle. En la calle, ¿cómo sería in front of? In front of. There is one place right here, and there is the other place like here. For example, here is the restaurant, and here is the pharmacy. And in between, right, we have the street. So that's in front of, okay? That's in front of. Hay una calle en medio, in front of. Okay? Now, between, between. My face is between my hands, right? In the middle of. Between, right? Between. Across the street is that you have to <laughs> go across the street. Yeah? Cruzando la calle. Across the street. Across the street. Vamos a ver. Quiero escucharlos a ustedes. Open your mics. Next to. Next, next to. to. Next to. In front of. In front of. In front of. In front of. Ok. Aquí no suena mucho esta F. Esta F es como V. Así. In front of. In front of. In front of. In front of. Between. 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 Vamos la siguiente. Next one. Across the street. Across the street. Across the street. Across the street. Now let's go and see these others. Okay. We have around the corner. Around, around the corner. corner. On the right. On the right. On the right. On the left. On, on, the the left. on the left and down the street. 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 Mm -hmm. down Excellent, the street. Guadalupe. Down the street. On the right. Down the street. Mm -hmm. Down the street. Now, sure. Uh huh. Eh, aparte de next down to, the street. Porque se también esa. Down. Near or by. By. Yeah. Okay, gracias. Okay. Okay. 
También sí. tenemos eh, con este down the street, tenemos que conocer algo importante. Ustedes van a decir, bueno, ¿y para dónde es para abajo? ¿Verdad? ¿Para dónde es para abajo? A veces no sabemos si es para abajo o para arriba. Una calle si sí es plana, ¿verdad? No, no sabemos. Pero podríamos pensar, ¿ok? Y es lo más común en the United States, ¿ok? Que los números de las casas o de los edificios, por ejemplo, van en ascenso, ¿verdad? O van hacia el otro lado. Entonces, ahí podemos decir, dependiendo de qué dirección viene la persona que nos está eh, preguntando, así le vamos a preguntar, así le vamos a indicar, perdón. Por ejemplo, si va en número hacia arriba, vamos a decir up the street, right? Y si él, si él viene de este lado y van los números hacia abajo, just down the street. Es una manera de referencia, ¿ok? No necesariamente nos tenemos que quebrar la cabeza y para dónde es down, para dónde es, mm, es up the street, ¿ok? Es una referencia. En general, en general se usa down the street, ¿ok? Down the street. Down. Uh -huh. Okay, now we are going to take turns and read and the directions. So you will label the places in this map, okay? You have to label the places in the map. So let's go to the breakout rooms. Uh, but first of all, I'm going to call the roll, sure. okay? Thank you, thank you. Who was going to say? Le gané, le gané. ¿Quién me iba a avisar? Que bueno. Okay, vamos a ver. Thank you, thank you. Ok, vamos entonces a tomar la asistencia y vamos a irnos después al breakout room para que hagamos eso. <coughs> Carolibe Chávez Reyes. Present, teacher. Ok, thank you. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe y Amilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Thank you, Stella. Present teacher. Thank you, Guadalupe. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Okay. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Okay. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisette Cla um, sorry, Cuellar de Barrientos. Present. Okay. <risa> Laura Margarita Claros de Hernández. Present teacher. Okay. Lucía Susana Chica de Claros. Present teacher. Ok. Uh, Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Mariel Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia. Marroquín Loais. Present. Ok. Sonia. Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Okay. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, thank you very much, people. So now we are going to continue and we are going to the breakout rooms. We have to label. Label quiere decir que usted va a poner el nombre del lugar de acuerdo a las direcciones que están allá. The directions how to get there. ¿Cómo lo van a hacer? Eh, con su compañero, ustedes leen la dirección, la instrucción, ¿verdad? Y lo buscan en el map. Okay. Okay.
Hello, Yulisa. Hello, teacher. Ahorita que te este, va a tomarle una imagen para poder hacer, este, compartir pantalla. Oh, ok, ok. Sí. Y es sobre lo del folleto, ¿verdad? Yes. Yes, it is. Pero como ahí no se puede realizar directamente en la, sobre la imagen, sería parte que vamos a sacar. Exactly. Mm -hmm. to, to have the idea where exactly it is, right? Mm -hmm. Okay. Al, al grupo le envié porque no me carga, no sé por qué no, no me carga aquí el teléfono. ¿La puede compartir usted de ahí? No veo. Sí, ahorita. Pero... <risa> Pero no es lo que vamos a realizar aquí, no, no es no? la imagen que. Esa, esa es la. Las direcciones que vamos a ubicar. Exactly. Entonces, yes, that's en right. los, los espacios. Yes, you have to name the places. Usted tiene que escribir el nombre de los lugares que están ahí de acuerdo a las direcciones que están dadas. Casi no, bueno, menos yo no comprendo mucho. Ponerle el nombre a cada lugar, ok, en ese mapita que está ahí, ustedes le van uh -huh. a poner el nombre de acuerdo a como les indican Pero en qué será lugar que no envió está. la imagen correcta. Ahí Usted se le puede ver la imagen en el grupo. Sí, ahí se la envié yo ahorita. Ah, es la misma. Ajá. Uh -huh. Pero vaya, cuando habla de hotel, este, dice el hotel is uh -huh. cross, está a, a uh -huh. la par, significa cross. Uh -huh. No, across the street is kind of, it's similar that in front of. Frente. Frente. Across the street is cruzando la calle, right? Across the street. Mm. Y la primera está similar a, lo, a la misma posición del hotel también, ¿verdad? El espacio que está arriba de donde dice hotel. Ah, ok. Y the gas station dice is around the corner. Y vamos a ubicar el nombre en el cuadrito que corresponde. Según la imagen. Ajá. Uh -huh. Around the corner. Uh -huh. Yes, um. Ah. Mm. El problema que no sé qué significa. Si supiera, lo ubica. ¿Cómo, Yuli? En español. <laughs> este, ¿Qué significa? As, a, around? Around the corner. Cuando usted da la vuelta así, en la esquina. Doblando la esquina, around the corner. Entonces, mm, entonces ser. sería. Podría ser el, el otro lado del hotel, ese cuadrito ah, que está ahí. Ajá, <ríe> el otro lado de la calle. Ay, no sé. cómo ubicarnos. <ríe> Y luego dice que el banco está en la, la paz. Mm. Pero entonces no puede ser. No puede ser esa. Es la estación de gas. La gasolinera. Gas station. Mm -hmm. 
La okay. gasolinera está casi, entonces sería la imagen que, la gasolinera es la imagen que está, o sea, al final, o sea, ¿Sí? de último. Uh -huh. De último, la segunda. Y, y la anterior sería Ajá. el banco. Y el cajero automático y okay. Okay, pero ya le hallaron, ¿verdad? Entonces, I'm going to I'm going to join to another group, so continue working, okay? If you have any question, let me know, okay? You may call me. Okay. Station is around the corner. The bank is next to the gas station. Ah, the gas station is in front of hotel. Mm -hmm. Ac across the street. Y eso lo sabían en la misma página 43. Sí. Ah, bye. Ya me había perdido, ya no, no, no lo encuentras. I send, sí. a pic I send a picture, guys, on the WhatsApp group. I sent a picture. Oh, okay. mm -hmm. We can't, we can't uh, share it. Can you share? Okay. Um, no. okay. Okay. But there in the WhatsApp group, you can um, have no, the, no. the picture instead of, uh, I mean, Carol says that she was lost. So that's the exercise that we are doing, okay? ¿Sí lo hallaron? Sí, ahorita voy a ver si lo puedo compartir. Se nos fue caro. Station. Uh, the gas station is next to the bank. Okay, thank you. Okay. Uh, Other option, the gas station is from the hotel. Cross, en ese caso quizás sería, is ah, cross the street, the street, the hotel, ah. no. Could be in front of, right? Mm -hmm. Okay. Okay. Otra forma de preguntarle sería, Carla, uh, excuse me. How uh, I can get to, how I, how, how, can, how, uh -huh. how I can, how I can to I the can ATM. Get to the T. ATM uh -huh. o ATM se dice. No, ATM. 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 The ATM is in front of the restaurant. In front of. In, in front, front of, of the restaurant. The restaurant. Okay. In front of. Ah, in front of. Rest. Okay. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Teacher, uh, tenemos una duda. <laughs> Así los hemos puesto, pero tenemos la duda si on the left, on the right, the restaurant and ATM. Okay, but if it says uh, the ATM is down the street on the right, I think it is correct where you put it. I think it is correct. It depends because it says the bank is next to the gas station. So, oh, yes, it is right there. Uh, y estamos diciendo que down, down or up. Eh, es como uh, más común usar down y en este caso down está como a la salida verdad a la salida de, de la calle hacia de la avenida hacia una calle verdad mm -hmm. entonces yes you can you can place it right there because it says the ATM is down the street on the right mm -hmm. okay. it is correct mm -hmm. it's correct mm -hmm. thanks okay 
Okay. Um, Ay, yo, yo, yo pregunto. Okay. Excuse me, uh, could you please tell me where the restaurant? Did you finish? Yes. Okay, great, great. Mm -hmm. Okay, people. Let's see. The hotel is across the street. Okay, here is the hotel. Mm -hmm. So now, the gas station is around the corner. Where is it? Vamos a ver. Vamos a dejar que entre. Vamos a ver. Eh... Marcos, usted puede entrar a la, a la pizarra? Can you come into the board? Mm -hmm. Mm -hmm. oh. Para poner where the gas station is. Yeah, uh, yes, teacher. Okay. Go ahead, please. Uh, Solo lo marco. Sí, póngale ahí el, el nombre. Write the name, gas station. Mm. <laughs> No, 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 Sí, como estoy del cel teacher, me cuesta. Ok, ok. Ajá. A ver, ¿quién puede pasar y poner el, el nombre de where the gas station is? Which of those places are, uh, is the gas station? Because it says the gas station is around the corner. Oh. Okay, great. That was a very good idea. Mm -hmm. <clears throat> but now we need to know that that's the gas, the gas station. Let's remember that. Name. that. <laughs> yes, we need the, the name there. Okay. A ver, alguien quiere ponerlo y puede? Sí. Thank you. Thank you very much. So that's the gas station. Uh, do you want to read number three, Lucia? Lea la tercera instruction, direction. Uno, dos, tres. The, the bank is next to the gas station. Okay. Yes, next to the gas station. So where is the bank? Can someone... Um, Thank you, Carla Raquel. So now, please, someone can write the name there. Anyone? Thank you. Uh huh. Number four, teacher. Yes, please. Thank you, Jessica. Thank you, Carla. Okay, number four will be the ATM. Laura, please read the, in the direction. Uh, 
Léamelo por ahí. ¿Cómo dice? Where is the, IT, the ATM? Voy a activar el, el micro. Okay. The ATM is down the street on the right. Okay, thank you very much. The ATM is down the street on the right. Okay. Where exactly it is? Okay, thank you, Laura. Can anyone write the name over there to label the ATM? A ver, Lisette, please read the last one. Okay. The, the restaurant is down the street on the left. Okay, so where is it exactly? Can you mark it? Mm. No, Thank say you. It. Mm -hmm. Well, it doesn't say, so we have to uh, write restaurant, right on the label. Okay. Yes, that's the that is the restaurant. Now let's imagine that I am at the hotel. Okay. I am at the hotel right now, and I am asking for some directions. So how can I get to the bank? How can I get to the bank? The bank is next to the gas station. Okay, thank you very much. The bank is next to the gas station. And where is the gas station? Could you please tell me where the gas station is? Aaron the corner. The gas station is Aaron the corner. Thank you very much. So now we got it, right? We got it. And we have this. Esta es la manera en que pedimos y damos direcciones. So let's continue here with the next part, okay? Because we have to add some more vocabulary tonight. Now let me stop sharing. Porque si no, no corre. Okay. So let me go right here. And we go to the imperatives, okay? We go now to the imperatives. And these imperatives are very, very important when we answer or, or when we give directions. Por ahí decíamos las locaciones, right? Ahora, les voy a decir antes de, de que pasemos directo al imperativo, existe otra pregunta más, ¿ok? Y más o menos la dijimos ahorita que preguntamos, pero déjenme compartir esto. Hay una pregunta más. Por ahí en, su, en la plataforma, cuando les puse la lectura, de el artículo de los hoteles, ok, hay una pregunta bien importante. Where is, uh, pongamos un lugar, the hotel located, ok, where is the hotel located, where is the hotel located, maybe we are not in the city, Maybe we are on the phone and asking for the place, right? Asking for where the location of the place is, right? For example, uh, probablemente no estamos en la ciudad y podemos preguntar esto, de lejos, pero también estando en la ciudad, podemos preguntar, where is the hotel located? Usted está en el aeropuerto, for example, you are at the airport, so you can ask, Excuse me, where is the hotel located? Where is the hotel located? Y ahí podemos poner el nombre del lugar al que vamos, ¿verdad? Para hacerlo más específico. 
Y ahí es muy importante las prepositions, porque cuando decimos esto, solo quiero saber la ubicación, ¿verdad? Entonces, it's around the corner, right? Between the bank and the museum, right? Ok. Ahí ya le dije la ubicación exacta, pero no le estoy diciendo cómo llegar ahí, ¿verdad? No le estoy diciendo cómo llegar ahí. I'm not giving directions. I am giving location. ¿Ok? ¿Estamos correctos hasta ahí? Esta pregunta le evoca o le pide la información de locaciones, una localidad, un lugar exacto, ¿verdad? Ahora, tenemos la otra pregunta, es cómo llegar ahí. Ah, entonces vamos a ir a ver por qué esta pregunta se puede entender con dos respuestas. Y veamos estos imperativos que tenemos acá. This imperative. Go straight. Go straight. Ir recto. Go straight. Ok. Vaya derecho. Right. Uh, aquí en El Salvador normalmente no decimos váyase derecho porque váyase derecho lo entendemos con cruzar a la derecha, ¿verdad? Entonces, en otros países de habla español, que hablan nuestro español latino, ellos sí dicen, eh, vaya derecho, ¿verdad? pero es, vaya ese rectecito, ¿verdad? go straight. Ahora, go past, go past, go past. It means that the play, there is a place of reference. For example, here is Pizza Hut and I'm going to Burger King. Burger King is right here. So go past Pizza Hut, there it is, right? Go past Pizza Hut and you get to Burger King, right? So turn left, turn left, cruce a la derecha, turn, a la izquierda, perdón, turn left, turn mm -hmm. left, uh, mm -hmm. I'm giving right here. Turn left. That's what I was saying, that direction is kind of difficult for us, but let's try to get this in order. Turn left, turn right. Ahora, tenemos los verbos que estábamos aprendiendo. Go on and go up, go down. ¿Cuál es el verbo importante? Go, okay? Go. Tenemos walk, right? Tenemos take, yeah, take. Para nosotros es agarre, ¿verdad? Va, mire, ahí agarra para la derecha. Ahí agarra la primera eh, esquina, usted cruza. Ahí agarra la cuarta avenida. Yeah. So, take, aquí tenemos un ejemplo como take the first left or take the first right. Probablemente hay dos calles, ¿verdad? Entonces voy a cruzar en la primera calle, right? Turn the first left, left, or turn the first right. Or turn the second, turn the third, right? Ahí ya vamos nosotros aumentando. Este es el ejemplo, ok? Go straight. Vamos todos pronunciando, pronouncing. Repeat please after me. Go straight. 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 Ok. Aquí unamos estas dos palabras. Go straight. Go straight. Go past. Go, go past. past. Go past. Go past. Turn left. Turn, Turn left. left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Go up. Go up. Go up the street. Go up the street. Go down the street. Go up the street. Go down the street. Go down the street. Walk down the street. Walk down the street. Walk down the street. Go on for two blocks. Go on for two blocks. Go on, 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 go
Take the first letter. Take the first letter. Take the first letter. Take the first letter. Ok, ¿se comprende los significados de estos eh, directions? No. 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 Which one? Uh -huh. <laughs> what um, what um, means uh, go straight? Go straight. Right. Go ahead, right? Go straight. Recto. Derecho, recto. Mm -hmm. Recto, recto. Va a ser recto. Go straight. Mm -hmm. Go fast. Fácil. Fácil. Mm -hmm. Okay, now let's go to the manual back. And there we have this also with some places and we have an exercise there. We have an exercise there and it's very interesting because we have to talk. We have to come make a conversation. One second. All right. Okay. Okay, what a look. So now guys, let's go to the manual and the manual and the next page, it's 44, right? We, we are going there because we have a conversation, just an example, how to use the, um, these imperatives or giving instructions, how to get a place, how to get to a place, right? So let's go and let's take a look at it. Okay, here it is. Okay, here we have it. Aquí las tenemos nuevamente, son las mismas. Okay, they are the same. The same sentences. Si se fijan, estas son eh, instrucciones, ¿verdad? Que para nosotros eh, son como las señas, ¿verdad? De cómo mm -hmm. llegar a algún lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí las tenemos. ¿Ustedes miran algún sujeto en estas eh, oraciones? No. Pero son oraciones completas, ¿ok? These are complete sentences. Even though they don't have a subject and they don't have a complement, they just have they, um, maybe they have only the action, right? Only the action. Because you are telling someone to do something, to achieve something, right? That's an imperative. An imperative sentence doesn't have a subject. Una oración imperativa no tiene un sujeto. Vamos a ver, por ejemplo, una oración imperativa que nosotros utilicemos por acá en la clase. A ver, ¿qué oraciones imperativas podemos mencionar que la teacher a cada rato les repite? Let's see. Turn no. off the Let's camera. See. Turn off the turn on the camera. Uh, yeah, because I don't I don't like you turn off the camera. <laughs> yeah. <laughs> I don't like you to turn off the cameras. Okay, yeah, turn on the cameras. What else? Repeat, please. Repeat. Okay. Mm -hmm. Repeat, please. Mm -hmm. What else? What? Hay una que se las digo al final de cada clase. Have a good night. Okay, that's a very good, but that's kind of a greeting. Okay, that's kind of a, part of a greeting. Okay, mm -hmm. or a closing. Yeah, closing greeting. Uh huh. Yeah. Pero también sí es un imperative, right? Mm -hmm. Because it's kind of um, giving a wish, right? Mm -hmm. Take care. 
Take care. Good. Uh huh. Stay present. Excuse me. Stay present. Stay present when you hear your name. Okay. Mm -hmm. What else? Hay una que no me quieren decir ustedes y siempre se las digo al final de la clase. Se las digo. <laughs> se las digo. ¿Cuál es? Do your homework. <laughs> okay, <that must. laughs> ah, got you guys. <laughs> got you guys. Okay, yeah, that's uh, giving orders, giving instructions, giving directions. We use imperative sentences. Okay, we use imperative sentences, and we are constantly using imperative sentences. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado con las oraciones imperativas? Las normales que utilizamos no como dirección, ¿verdad? Ajá. ¿Qué podríamos, uno de los cuidados que podríamos tener al, al decir una oración imperativa? Entonación. Entonación, very good. Uh -huh. Intonation because you don't want to sound bossy, right? You don't you don't want to sound bossy. No quiere sonar mandona, right? You you want to sound like um firm but not bossy. Okay, firme pero no mandón, ¿verdad? Okay, yes. Mm -hmm. What else? Be polite. Uh, using please. Correct. Mm -hmm. And we can use please, okay, we can use please in the imperative sentences at the beginning, or we can use please at the end. For example, your teacher always say, please turn on your camera, okay? Yeah, please turn on your camera, please, okay? Pero también les puedo decir, turn on your camera, please, okay? Turn on your camera, please. So they, um, the plays in the sentence of this magic word, please, could be at the beginning or at the end, okay? Is it okay? So now we know what imperatives are, right? A ver, en el chat, regálenme, por favor, su definición, your definition. What is an imperative sentence? Okay. What is an imperative sentence? Para dar una definición decimos, an imperative sentence is blah, 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 blah. Okay. Everybody writing a definition on the chat. Hello. Hello, Jorge. Sorry. Okay, no problem. Let's see. Uh, Jorge, we are writing on the chat. You may type in, what is an imperative sentence? Imperative sentence. Váyase al chat y vea lo que están escribiendo sus compañeros y nos da una definición usted también. Very good, Sonia. Orden. A punctual instruction. Very good. 
An imperative sentence is a direct guideline. Excellent, or instruction. We could say order to, right? Imperative sentences are those that command another person to do something. Excellent, very good. Imperative sentence is an order. Yes, correct, correct. Ahí decimos an, con una letra N, ¿verdad? Porque empieza con vocal, order. So, an order. Okay. So what is the usage of imperative sentences? What is the usage of imperative sentences? The usage here, that one that we are studying or practicing is giving directions, giving directions, giving orders, okay? Giving instructions. Yeah. So, thank you very much. Thank you very much for the chat definitions. And now let's go to the manual again, because there we have an example of conversation that we want to check. It's very easy because we can just uh, ask a question and give an answer. Easy, okay? Question, answer, question, answer. So let's go and see these. Um, this conversation. Yes, mandates could be commands, right, Lucia? Mm -hmm. Okay, and requests, mm -hmm. correct. Now let's go here and here it is. This is a conversation just for you to see what's the way to ask, what's the way to answer and the closing, right? And the closing, remember that we wanna be polite. So the magic words are please and thank you, okay? A ver, y la reacción para cuando alguien le dice thank you a usted, la conocemos como you're welcome, ¿verdad? You're welcome. Yes. That's the common reaction. Y es perfecta y úsenla, okay? Um, voy a aprovechar a hacer el comercial porque hay muchos videos que, como le decía uno de sus compañeros, nos viven diciendo ahora, ¿verdad? En este tiempo que ya casi todo el mundo habla inglés y está metido en el idioma inglés. Y nos ponen, eh, ya para de decir, you're welcome. Para de decir, thank you. Para de decir, no sé qué. Porque hay muchas frases que pueden sustituir esa. Pero nosotros que estamos en el nivel que estamos, no nos dejemos llevar por esos videos Ok, no nos dejemos llevar por esos videos y retomemos the basics. Si no sabemos el básico, no podemos agregar esos otros expandiendo. Los vamos a llegar a conocer un día, pero no está mal hablar básico y educado. Ok, no está malo. Quitémonos eso de la cabeza que la gente va a decir, ah, que se oye bien, bien del libro. No importa. It doesn't matter. That's our level, and we are going to improve as um, as we are practicing, okay? Okay, valga el comercial. Vamos a ver entonces. Speaker A and Speaker B. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, esta es la otra reacción que les quería decir. Normalmente decimos, you're welcome pero podemos decir, no problem, okay? No problem. Podríamos responder, it's okay, okay? It's okay. Vamos a ver. Speaker A. Sure. Mm -hmm. Sure. En vez de no problem, uh -huh. podría decirlo, podría decirlo. Mm -hmm. Thank you, sure. Mm -hmm. Aunque sea nada más bonito, no problem en este, en esta, esta. Eh, conversación, ¿verdad? pero sí puede decirlo en su momento, sure. Mm -hmm. Ok, vamos a ver, speaker A and speaker B again. Uh, Lucía, please, speaker A, Jorge, speaker B. Ok. Good morning. Could you give me direction to the near hotel? Good morning. Sure. Well, thou, well, thou, what? Thou, dear street? 
and turn left. Thank you. No problem. Ok, very good. Ahora, hagamos eh, corrección en algunas pronunciaciones para todos. Este verbo es give, give, así con una g, g de gato, right? G, give, give. Mm -hmm. give. Could you give, give. me, could you give, give. me directions give. to the, ok, could you give, 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 give. give. Mm -hmm. give. Ahora, esta palabra, nearest, 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 hotel, 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 nearest, nearest. Ahora veamos este, walk down, walk down. 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 Abramos down. la boca. Down. Open our mouths. Down. Walk down. Down. Walk down. Walk down. Walk down. Walk down. Okay. Thank you. Now let's listen to Yulisa and it is Janet. Speaker A, Yulisa. Go ahead. No, no worries. Hey, come on. <laughs> Okay. okay. I I speaker E eight A. Mm -hmm. Yes, please, Yulisa. You are a speaker A. Okay. Good morning. Could you get me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Work down the street and and to live. Can thank you. No problem. Okay. Aquí es fácil esta. Thank you. Thank you. La que conocemos. Thank you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Thank you. No Thank problem. You. No problem. Okay. Now let's listen to uh, Laura Margarita and Marielos. Laura Margarita, speaker A, and Marielos, speaker B. Okay. Good morning. Could you hear me direction to the near, near us? Hotel. Good morning. Sure. The exit um to left. Left. Thank you. No problem. Great. Great. Thank you very much. Now, guys, you see some uh, places right here, right? That we can find in a city. Okay. These are places that we can find in a city. Yeah. What places do you see here? Let's see the first one. ATM. ATM. Bank. 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 Uh -huh. Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. station. Restaurant. 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 Uh -huh. And Restaurant. hotel. 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 Yes. hotel hotel. So we need um, to ask for questions and giving directions. I mean, you, I'm sorry. We need to ask for directions and giving these directions, okay? But we are going to write them up according to the directions that your partner is going to uh, give you, okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, Dibujamos el mapa, ¿ok? Luego escogemos nosotros en el mapa, ¿verdad? Al, dibujar, al dibujarlo ponemos los lugares donde nosotros los queremos poner, ¿ok? Estos lugares, ATM, bank, gas station. Y tenemos que escribirle direcciones o decírselas en este caso, direcciones a su compañero para que encuentre los lugares en, en el mapa. Luego, este, usted va a... Uh, preguntar y va a dar la dirección o las direcciones. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Esto simplemente va a ser como este ejercicio de aquí arriba. ¿Ok? Usted va a ubicar los lugares como a usted le gusten. ¿Ok? En su manera. Y luego usted escribe de esta manera, como están aquí de ejemplo, las direcciones que le puede dar a su compañero. ¿Ok? No es este mapa. Este mapa es para ejemplo. 
¿ok? Ustedes lo van a inventar. Entonces, ahorita pueden inventar el mapa. Todos vamos a ver inventando el mapa. Vamos a tomar ahorita estos tres minutitos más o menos. ¿ya? Para que todos inventemos un mapa. O sea que no vamos a poner los nombres del lugar. ¿Ok? En nuestro mapa no vamos a poner los nombres del lugar, sino que vamos a poner las oraciones dando las direcciones, ¿ok? Y su compañero después va a poner esos nombres de cada lugar. ¿Sí se comprende? Lo mismo que acabamos de hacer, solo que en otro lugar. For example, teacher, um, ATM um, is the, the street on the left. Okay, on the left, great. Mm -hmm. ¿Cómo vamos? Todos usaron estas mismas ubicaciones. Así como Iris Marina dio un ejemplo, eh, me imagino que se fueron a este mapita que les mostré y <coughs> dimos otras direcciones. No se va a poner, por ejemplo, yo he hecho uno que dice My main is, is the good pass and to right. Perfect, perfect. Usted, usted hizo el mapa, perfecto, perfecto. Ok. Uh -huh. ¿Y lo hizo en papel o lo tiene así en digital? En papel. Ah, va, va, va. Ok. Ok, ok. A ver, ¿alguien lo hizo en digital? El mapa, de mapa. Sí, el mapita. Pero no lo hice como el que estaba en el ejemplo. No, no hay problema, no hay problema. Ah. ¿Lo puede compartir? Sí. 
Okay, please. Do. Okay, good. So now, well, you have the names right there, right? You have to, the names. Okay. Ajá. A ver. Veamos entonces. Solo una. Una participación vamos a hacer. Un solo ejemplo. Vamos a ver. Um, How can I get to the restaurant? Estoy ubicada en el ATM. Estoy ubicada yo en el ATM. Okay, yes. How can I get to the restaurant? Mm -hmm. Go on. Um, go on. Um, may. One is drop me. Is two group pays. And. Short life. No. Sí, la. Ok. Ajá, ajá. Enfrente, ¿cómo se puede decir, teacher? En front of. En front of. Ah, en front of hotel. Ok, pero como hay una calle en medio, Ajá. Go ¿cómo decimos? To, go to blocks. Across the street. Okay. Go to block and turn, turn. No. down the street. Ajá, uh -huh. go down the street. Ajá. Uh -huh. Go down the street. Um, um, And around the corner. Around oh, okay. The, corner. Mm -hmm. the restaurant is around the corner, right? Across the street from the hotel, right? Uh huh. Okay. We could say also in front of, in front of, right? Because the street is right in the middle. But we could also say across the street from the hotel, right? Mm -hmm. We can say that too. So go down the street. The restaurant is around the corner, right? And go down the street. Uh huh. The restaurant is around the corner. Mm-hmm. And across, across the street. Okay. The okay. Okay. Across the street from the hotel, right? From. Mm -hmm. Because I am walking, right? We could say walk down the street too. Mm -hmm. Because it's kind of near. Ahora, una de las cosas va a Muchas gracias. Thank you very much, Carla Maria. You may um, stop sharing. Uh, una de las cosas es que las, co las direcciones, así como en español y como en cualquier otra parte del mundo, dependen de dónde está ubicada la persona que pregunta. Okay, yeah. it depends on where the person is located and where the person wants to get to. Okay, mañana vamos a ver means of transportation y vamos a seguir usando directions y vamos a seguir usando también esta misma pregunta. How can I get to? Okay. Okay, people, so now, oh, it's 10.03. Oh my God, we're off the clock. So let me call the roll and we are going to uh see who is the session one on one turn okay carolibe chavez reyes present okay then me guadalupe martinez marroquín okay estela mabel orellana desde el cid present guadalupe y amilet salazar de aguilar Ah, I know, I know, she's present. Okay, thank you, Delmi, too. Um, Il, uh, Iliana Carolina Calderón Cisneros. It is Marina Portillo de Reyes. Present teacher. It is Janet Barrera Herrera. 
Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present, Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present. Present. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Que me apagó. Ok, but you were present. Ok. Marielo Zianet Cornejo Arazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lizette del Carmen Hernández Nismi. Present teacher. Ok. Um. <coughs> Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok. Uh, la sesión uno a uno eh, la, le, toca, le tocaría, ¿verdad? Uh, Marta Lidia se quedó. Ok. Uh -huh. Le tocaría a Sandra Patricia. Sandra Patricia, este, también quiero tratar eh, de ayudar a Iris Marina. Ok, uh, pero veamos. Sandra Patricia, ¿estaría dispuesta a quedarse? ¿Se nos fue, Sandra Patricia? No problema por mí, dicho. Pero ya se nos fue, ¿verdad, Sandra Patricia? Sí, se fue ya no está. Ok, Iris, then it's your turn. There you are. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay, no problem. Okay. Yeah, I'm sad. I'm sad for Sandra because if she had a question, well, she didn't know, right? Okay. Then have a good night. Please do your homework. Okay. And okay. see you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye. Take care. Good Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. Okay. See you. Okay, bye bye, Delmi, too. Bye, Yulisa. <laughs> Marielos, bye. Ok, Iris Marina. Here we are. Veamos entonces eh, si, si me pudiera compartir usted su, su, su pantalla para ver qué es lo que sucede cuando eh, lo pone. Vale, está bien, vamos a ver. Vamos a ver. Eso está. No, no. Uh -huh. no, no. Y ahora está. Ahora tiene que no. irse a la pantalla en donde está. Exacto, a la, a la pantalla. Vamos a ver. Esa, ok. Esta es. Sí. Uh -huh. Ok. Todo esto era lo que. Vaya, esos son the core values. The core values. Hay que saber cua, cómo se llama el core value, porque nosotros decíamos que si usted, por ejemplo, muestra responsabilidad, es responsable, ¿verdad? Eh, si usted, uh, perdón, si usted es responsable, muestra responsabilidad, ¿ok? Sí. Responsabilidad es el nombre del core value. Ahora, en, en inglés sería, if I do what I have to do, 
then I show responsibility, ¿verdad? Ahora, if you are a leader, you show leadership, ¿ok? Si usted es un líder, usted muestra liderazgo. Liderazgo. Okay. Ah, okay. Leadership. Uh -huh. Ok, no es entonces precisamente a ponerla ya conjugada, pero siempre con la oración. Como estaba en todo caso. Ah, no, solo leadership. Ah, ya. Uh -huh. sí. Ahora, okay. if you are loyal, you show. Sí. Sería loyal. Loyal. Uh -huh. Loyalty. Uh -huh. Sí. Yo había puesto la oración completa, pero ya, ya, o sea, transformada. O sea, ya. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Ah, pues ahí está todo el error. Ajá. Uh -huh. Leadership. Ok. Así. Y, if, and if you are loyal, you show loyalty. Ok. okay. Ahí se los puse en el chat. Perfecto. Uh -huh. Muchas gracias, la verdad que okay. eso era lo que me hizo. Y solo, ah, eso, le, cosas, solo eso le faltaba. Sí, teacher. Y lo que más me preocupa es la puntuación. Entonces, ah, claro, claro. Eso no me permite pasar y ahí estaba pendiente. Yo, ¿y cómo hago? Y buscando y buscando, pero eso es. Okay. Ya la 17 y ya la 18, pues ya la tenemos ya también. Ok, y las otras de las preguntas en presente simple también. Sí, la, ah. la de la tarea 4. Ajá, ajá. Y de la 7. Ya. Va. Y de la 7, correcto. Ok. Ok, then. I think everything is okay now, right? Did you submit it? Ya, lo, ya le dio submit? Ahorita vamos a ver. Uh -huh. Ah, sí, ahorita. Bueno. Okay. Yeah. Is it okay with the 100 points? Perdón. Does it show that 100 points? Ya le muestra los 100 puntos, los 25 que faltaban. Um, como no lo he realizado, pero déjenme ver. Ahí ok, ver. ahí le da submit para que ya aparezca en el reporte. Para que ya se suba. Exacto. Submit, dice. Uh -huh. Submit. Ok, uh -huh. está bien. Ok, then it is. Uh -huh. Ok, then. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Bye-bye. Bye.